friends welcome to my channel and my kitchen now today we will prepare a delicious dish which is named as pizza so aage dekhte hain pizza banane ke liye hame kaun kaun se ingredients ki zarurat hai to hamare pizza ke ingredients hain maida shimla mirch pyaaz matar mayonnaise ye optional hai tomato ketchup band gobi pani oil टोमेटो सॉस ये मैंने आपको पिछली बार बनानी सिखाई थी प्रीवियस वीडियो में चीज बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर शुगर और दही तो आइए पिज्जा बनाते हैं इससे पहले हम इसका डो बनाएंगे हम एक बर्तन में मैदा ले लेंगे अब हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल देंगे चीनी भी डाल देंगे हम इसके अंदर बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर और हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें दही डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा पानी डालकर हम इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे पानी डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे तो अब हमें जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी हम उसमें पानी नहीं दही मिलाएंगे आप इसको अच्छे से मिला दीजिए तो ये अब हमने इसका डो बिल्कुल अच्छे से तैयार कर दिया है तो लीजिए हमारा डो बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी एकदम रेडी है और अब हम इसको एक घंटे के लिए ऐसे छोड़ देंगे तो हम अब हमें अपने डो को रखे हुए पूरा एक घंटा हो चुका है तो देखते हैं हमारा डो कैसा है हाँ ये हमारा बिल्कुल डो बिल्कुल अच्छा है तो अब हम इसको सेक लेंगे तो अब हम इसकी बॉल्स बना देंगे तो लीजिए हमारी एक बॉल बिल्कुल रेडी है इसी तरह से हम बाकी की बॉल्स भी बना देंगे हाँ जी तो अब हम इसके किसी भी प्लेस में थोड़ा सा मैदा लगा देंगे उसके ऊपर हम अपने डो को रख देंगे डो को सूखी मैदा के ऊपर रखने के बाद हम इसको एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे और इसको गोल गोल बेलते जाएंगे तो अब हमने इसको पूरा गोल गोल कर दिया है तो हम इसको ऐसे रख देंगे तो दूसरी तरफ हमने अपने गैस को तवे को गर्म होने के लिए रख दिया है जिसमें हम अपने डो को सेकेंगे और अब हम अपने डो के जो हमने प्लेट्स बनाए थे उसके ऊपर हम फोक से छेद रखेंगे हमने अपने डो में ऐसे छेद इसलिए रखे हैं ताकि जब ये फुल हम इसको हीट दें तो ये फूलेगा नहीं रोटी की जैसे और अब हम अपनी रोटी जैसे को इसके ऊपर रख देंगे तवे के ऊपर और अब हम इसको एक साइड से ही हीट करेंगे तो अब हमारा ये डो है वो एक साइड से अच्छे से हो गया है बिल्कुल रेडी है तो ये हमारा डो बिल्कुल रेडी है और ये गरम है इसको हम दो मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे और अब हम जब इसमें प्रिपरेशन करेंगे तो हम इस साइड से नहीं करेंगे हम पके हुए साइड से ही करेंगे अब हमें इसको रखे दो मिनट हो गए अब हम इसके ऊपर टोमेटो कैचअप लगाएंगे इसको इसको हम बिल्कुल हल्का सा ही लगाएंगे टोमेटो कैचअप लगाने के बाद हम इसमें मायोनीस लगाएंगे ये मैंने आपको कहा था ये ऑप्शन है अगर आपके घर में है देन यूज अगर नहीं है तो आप यूज नहीं करेंगे मायोनिस लगाने के बाद हम इसमें पिज्जा सॉस लगाएंगे ये मैंने आपको अपनी प्रीवियस रेसिपी में सिखाई थी अगर आपको बनानी नहीं आती है तो आप वहां से देख सकते हैं अब हम इसकी डेकोरेशन करेंगे पतली पतली और लंबी लंबी कैप्सिकम के साथ अब हम इसमें अनियंस डाल देंगे इसको भी हमने लंबा लंबा और पतला पतला काट लिया है इनको हमने डाल दिया है अब हम इसमें अपने पीस डाल देंगे अब हम इनको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि ये सॉस के साथ बिल्कुल स्टिक हो जाए इसके बाद हम इसके ऊपर अपनी कैबेज छिड़क देंगे इसके बाद हम इसके साइड्स में और थोड़े से सेंटर में मायोनीस डाल देंगे सेकंड टाइम मायोनीस डालने के बाद हम इसमें कैप्सिकम और अनियंस और पीस दोबारा से डाल देंगे थोड़े थोड़े और थोड़ी सी कैबेज और अब हम जब तक हम अपने पिज्जे को डेकोरेट कर रहे हैं तब तक हम अपने तवे को ऑन कर देते हैं और इसको हल्की आंच में गर्म होने देते हैं और पिज्जे का लास्ट स्टेप हम इसके ऊपर चीज छिड़क देंगे और अब हमने इसके ऊपर अपना चीज भी छिड़क दिया है 
अब हम तवा हमारा गरम हो गया अब हम इसमें अपना पिज्जा रख देंगे अब हम इसके साइड में थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा देंगे और अब हम इसको ढक देंगे जब तक कि हमारा जो चीज है वो मेल्ट नहीं हो जाता तो ये रेसिपी उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिनके घर में ओवन नहीं है तो वो इस ये पिज्जा ट्राई घर में कर सकते हैं आइए देखते हैं हमारा पिज्जा कैसे है और ये चीज बिल्कुल मेल्ट हो गया है हमारा पिज्जा बिल्कुल रेडी है हम गैस ऑफ कर देंगे और इसको हम तवे से निकाल देंगे और अब हम इसको दूसरी प्लेट में शिफ्ट कर देंगे 